السلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رومینیشن ڈس آڈر کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی رومینیشن ڈس آڈر جو ہے فیڈنگ اینڈ ایٹنگ ڈس آڈر کی سب کیٹیگریز میں سے ایک ہے اس میں جو ہے بچہ ایسا کھانا کھاتا ہے جو پہلے اس نے کھایا ہوتا ہے اور وہ کہہ کر کے باہر لے آتا ہے اور پھر اسے چباتا رہتا ہے اور دوبارہ سے وہ نگل لیتا ہے دیکھنے والے کو یہ بہت گندا لگتا ہے جس کے سامنے کر رہا ہو بچے کی فوراً سے انسلٹ کر دیتا ہے اور بچہ اس کی وجہ سے سٹریس انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے اس میں بچہ جو ہے کہہ جان بوجھ کر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے جیسا کہ ری چوئنگ کا اور دوبارہ سے نگلنے کا وہ رپیٹ کرتا رہتا ہے یعنی کہ بار بار وہ کہہ کرتا ہے اور بار بار وہ اندر لے کر جاتا ہے کھانا اس طرح کی جو بہیویرل ایکٹیویٹیز ہیں بچہ کسی سٹریس کے اندر بھی کر سکتا ہے کسی اور بہیویرل ایشوز کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے تو اگر بچہ ایک دن میں کئی بار اور ایک مہینے میں لگاتار اس طرح کا بہیویر شو کرے تو اس سے جو ہے رومینیشن ڈس آڈر کے اندر جو ہے ڈائگنوز کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے پرسنل لائف تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ بچے کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ اس کا گراف دن با دن کم ہو رہا ہوتا ہے ویٹ کم ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے اسٹمک پرابلم رہتی ہے ایون کہ کچھ ایسے کیسز بھی ڈائگنوز ہوئے ہیں جن کے جو دانت ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہونٹ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے کہ اگر بچہ ایک کمرے میں موجود ہے اور باہر سے کوئی دوسرا شخص آتا ہے تو اسے باہر دروازے سے ہی وہ اسمیل وہ فیل کر لیتا ہے یہ شخص یا یہ بچہ جو ہے کسی سے بات نہیں کرتا اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے اسے اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے تو بہت سارے ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ جب فیملی جو ہیں وہ ڈاکٹرس کے پاس وزٹ کرتے ہیں کیونکہ اس ڈس آڈر میں فزیکل پرابلمس بھی ہوتی ہیں جیسا کہ اسٹمک پرابلم ہوتی ہے وزن گر رہا ہوتا ہے کانسٹیپیشنز ہوتی ہیں منہ کے اندر سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے دانتوں کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو جنرل ڈاکٹرس کے پاس جو ہے وہ فیملیز وزٹ کرتی ہیں اور پھر فیملیز کو ڈاکٹر جو ہے گائڈ کرتا ہے کہ فزیکل ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس طرح کرتا ہے کیونکہ جو وامٹنگ ہے وہ انولنٹری رسپانسز ہیں لیکن یہ فورس فلی یہ کرتا ہے اور اگر کہنا آئے تو ایون کہ کوئی فنگر کا یوز کرے گا یا کوئی ایسی چیز کا یوز کرے گا جس کی وجہ سے اسے جو ہے کہہ آ جائے اور وہ جو نگلا ہوا کھانا ہے وہ باہر آ جائے اور اسے وہ کھانا شروع کر دے چبانا شروع کر دے اور جب وہ چباتا رہے گا تو وہ سیٹسفائڈ رہے گا اور جب وہ نگل لے گا تو دوبارہ سے اسے باہر لے کر آنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹ پلان جو سائیکولوجسٹ کرتے ہیں اس میں میڈیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ظاہری سی بات ہے کہ دانتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو دانت بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں یہ بار بار کرنے کی وجہ سے اس کے علاوہ اسٹمک پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے بھی میڈیسن جو ہے ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی اور فزیکل پرابلم ہے تو اس کی بھی میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور اگر بچہ جو ہے چار سال سے زیادہ ایج کا ہے یا پھر اڈلٹ ہے تو اس کے لیے پراپر ایک تھرپیوٹک پلان تیار کیا جاتا ہے تھرپیوٹک سیشنز ہوتے ہیں جس میں بچے کے یا پھر اڈلٹ کے سٹریسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے تاکہ اس کی لائف کے گولز سیٹ ہو سکے اور وہ سٹریسز جو ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے وہ اس کی لائف سے کم ہو سکیں ختم ہو سکیں اور وہ اچھی زندگی گزار سکیں جیسے دوسرے بچے یا دوسرے انسان گزارتے ہیں تاکہ ہر کوئی ان سے بات کرنا پسند کرے ہر کوئی اس کے پاس آنا چاہے اور یہ جہاں پر کھانا کھا رہے ہیں وہاں سب لوگ کھانا بیٹھ کر کھائیں کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہوتی ہے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کر کوئی کھانا نہیں کھاتا یہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم یہ جو ہے باہر کھانا لے آتے ہیں کہہ کرتے ہیں ایک نوالا لیا ہے دوبارہ اندر گیا اور اس کو کہہ کر کر پھر واپس لے آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے لیے بہیویئر جو ہے ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں ہیپی ریورسل ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں تاکہ بچے کی زندگی جو ہے اچھی ہو سکے اور بچہ جو ہے اپنی اچھی زندگی گزار سکے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو کائنڈلی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد